Мир привык следить за торговой политикой президента США Дональда Трампа, читая его твиттер. Страны, которые нечестно торговали с нами, приезжают в Вашингтон, чтобы договариваться. Это должно было произойти много лет назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Таможенные тарифы замечательны. Страна, которая нечестно торговала с США, или заключит честную сделку, или будет иметь дело с нашими тарифами. Все просто. Помните, мы были копилкой, которую грабили все. Все будет прекрасно. Каждый раз, когда слабый политик просит остановить переговоры о торговле или прекратить применять пошлины, чтобы противостоять несправедливым пошлинам, я пытаюсь понять, о чем он думает. В прошлом году мы потеряли 817 миллиардов. Нельзя проявлять слабость. Из-за того, что Китай, Канада и Мексика, с которыми Дональд Трамп начал торговую войну, начали вводить контртарифы, обкладывая ими сельскохозяйственный экспорт США, американские фермеры несут убытки и теряют рынки. Поэтому администрация Трампа сообщила, что предоставит пострадавшим фермерам помощь в 12 миллиардов долларов. Республиканские политики, в большинстве случаев поддерживающие президента Трампа, высказывают свое недовольство. Пошлины — это налоги, которые наказывают американских потребителей и производителей. Если пошлины бьют по фермерам, то отвечать на это следует не выдавая фермерам пособия, а отменяя пошлины. Нам следует найти лучший вариант действий вместо того, чтобы раздавать помощь. Я хочу, чтобы президент заключил хорошие сделки, которые помогут нашим фермерам и бизнесу во всем мире.